أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله رضي الله عن ورضاء أبا أصدق أره جملة وبغور كيجي ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها ألوغو إس أمة كي نبي كي بعد أمة كي سب سي أفضل ترين آدمي کا نام نبتاو تم سيدنا علي کو کہتے ہو یہ خليفة بلا فصل ہے اور نعوذ باللہ ابو بکر عمر عثمان نے غصب کی تھی خلافت سیدنا علی فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں پیارے نبی کے بعد امت میں سب سے بہتر انسان کا نام نہ بتاؤں پوچھا گیا وہ کون ہے آپ نے فرما ابو بکر ثم قال الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد ابی بکر عمر اس امت میں سب سے بہتر انسان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر تھے اس امت میں ابو بکر کے بعد سب سے بہترین انسان عمر تھے رضی اللہ عنہ ورضا تم جھوٹ بولتے ہو یہ کہہ کر کہ ہم محبت علی میں آکے گالیاں دے رہے علی تو قوم کو یہ خبر دے کر گئے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے کر گئے کہ اس امت میں سب سے پہلا درجہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ کے بعد سب سے پیارا مقام ابو بکر کا ہے ابو بکر کے بعد عمر کا ہے شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْهُ سیدہ علی سے یہ بات تواتر کے ساتھ منقول ہے ان کا یہ قول اتنا مشہور ہے امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا عَبُو بَكْر وَعُمَر اس امت میں سب سے خیر والا انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور ابو بکر کے بعد عمر هذا واللہ العظیم قاله علی وهو متواتر عنہ اللہ کی قسم اس عظیم رب کی قسم یہ قول علی کا ہے جس کو روایت کرنے والے ہر دور میں بہت زیادہ راوی رہے ہیں لِأَنَّهُ قَالَهُ عَلَى مِنْبِرِ الْكُوفَةِ علی نے یہ بات کوفے کے منبر پہ کھڑے ہو کر عوام الناس کے سامنے بارہا کہی کہ اس امت کا سب سے بہتر فرد امت کے نبی کے بعد ابو بکر ابو بکر کے بعد عمر فَلَعَنَ اللَّهُ الرَّافِدَةَ مَا أَجْهَلَهُمْ اللہ کی لعنت ہو رافضیوں پر جو صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں ابو بکر عمر کی تکفیر کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو وہ جہالت کے کس درجے پہ جا گرے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ ثَبَتْ عَنْهُ بِالتَّوَاتُر یہ بات سیدنا علی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے آئیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارضا کے فرزن محمد بن حنفیہ سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا علی سے پوچھا رضی اللہ عنہ ارضا ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین فرد خیر والا کون تھا آج تمہاری زبانیں دراز ہیں مصطفیٰ کے پیارے ساتھیوں پر اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم اہلِ بیت کی محبت 
میں ڈوبے ہوئے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر دشمنی ہے اس دین کی جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ عمل صحابہ کی جماعت نے کیا جس کو یاد صحابہ کی جماعت نے کیا جس کو پھیلایا صحابہ کی جماعت نے تم دشمن ہو دین الہی کے اور تم جانتے ہو کہ جب تک صحابہ کی شان عوام الناس میں معتبر رہے گی یہ دین باقی رہے گا صحابہ کی ذات کے بارے میں شک پیدا کرتے ہو تاکہ قرآن میں شک ہو سکے شریعت محمدیہ میں شک ہو سکے سیدنا علی نے فرمایا ابو بکر اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے قلت ثم من قال عمر میں نے پھر پوچھا بابا ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے عمر و خشی تو یقول عثمان قل تو سم انت میرا دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ بابا علی کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تیسرے نمبر پہ عثمان کی شان بڑی اونچی ہے تو میں نے تیسرے کا سوال ہی نہیں کیا بلکہ میں نے کہا سم انت اس کے بعد پھر آپ کی شان ہے ابو بکر عمر تیسرا نمبر آپ کا ہے امت میں جواب میں مولا علی فرماتے ہیں قال ما انا الا رجل من المسلمین کہا بیٹا میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں شان و عزت والے ابو بکر عمر میرا حال پوچھتے ہو میں تو ایک عام مسلمان آدمی ہوں ابو مالک اشجعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ابن عنفیہ سے کہا ابو بکر کان اول القوم اسلاما ابو بکر کی شان بڑی اعلی ہے کہ سب سے پہلے وہی مسلمان ہوئے تھے قال لا قلت في ما على وسبق حتى لا يذكر احد غير ابي بكر کہا پھر کیا ماجرا ہے وہ اس شان اور مقام پہ کیسے پہنچے کہ ان کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہوتا قال كان افضلهم اسلاما حتى لحق بالله بیٹے ابو بکر کی یہ اعلی شان اس لیے تھی کہ ان سب میں سب سے افضل اسلام والا ابو بکر تھا یہ کس نے کہا علی کے فرزند نے رضی اللہ عنہما سیدنا ابو بکر پہ لانت کرنے والے مجرما تمہارا علی سے کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا رشتہ ابو لولو فیروز مجوسی سے ہے تمہارا رشتہ پارسیوں سے ہے مجوسیوں سے ہے تم یہودیوں کے پالتو گدے ہو جن پہ یہودی سواری کر کے مسلمانوں کے گروہوں کو بربادی کی طرف کھینچتے ہیں تمہارا علی سے کوئی رشتہ مگر نہ علی کے فرزند کہہ رہے ہیں امت میں سب سے بہترین انسان ابو بکر کیوں سب سے بہترین اسلام ابو بکر کا تھا رضی اللہ عن ورضا سیدنا علی ممبر پہ ارشاد فرماتے ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر رضی اللہ عنہ فعمل بعملہ وسار بسیرتہ حتی قبضہ اللہ علی ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے پھر خلیفہ المسلمین ابو بکر صدیق بنے جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کے مطابق عمل کیے آپ کی سیرت کے اوپر چلے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا وہ بھی فوت ہو گئے ثم استخلیفہ عمر پھر ان کے بعد خلافت وہ سیدنا عمر کے کندھے پہ آئی فعامل بعاملیہما عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی سنت پہ عمل کیا وَسَارَ بِسِيرَتِهِمَا ان دونوں کی سیرتوں کو اپنایا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكْ یہاں تک کہ اسی منحج پہ چلتے ہوئے اللہ نے عمر کو بھی اٹھا لیا وہ بھی فوت ہو گئے شہید ہو گئے اللہ کے نبی نے جو سیرت دی ابو بکر اسی سیرت پہ چلے انہی سنتوں پہ عمل کیا عمر کی باری آئی علی گواہی دے رہے ہیں کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہ عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا 
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی سیرت پہ چلے اور اس طریقے پہ عمل کرتے رہے سید علی سے روایت ہے فرماتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی بکر اللہ کے نبی نے مجھے کہا اور ابو بکر سے کہا ما احدکما جبریل تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے وہ اسرافیل ملک عظیم یشہد القتال و یکون فی الصف اور اسرافیل بہت عظیم فرشتہ وہ قتال کے وقت پہلی صف میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کی سنت کو صحیح کہا حافظ ذہبی نے اس کی موافقت کی